सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मोहम्मद वेस्ट ब्लॉक्स और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय चैनल मोहम्मद वेस्ट ब्लॉक्स आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इरेजर यानी रबड़ का काम आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिया गया होगा प्लीज उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दे दोस्तों मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा अगर आप लोग कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी की भी वीडियो देख के तुरंत कोई काम स्टार्ट मत किया करिए पहले उसके बारे में रिसर्च किया करिए उसके एडवांटेजेस क्या हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसके बाद ही आप लोग कोई काम स्टार्ट करें चलिए आप लोग को बता देते हैं ये काम कैसा है और आप लोग कैसे इस, इस काम की शुरुआत कर सकते हैं व्यापार करना हमेशा ही फायदेमंद रहता है दोस्तों व्यापार के जरिए आप अच्छी खासी कमाई करने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं किसी भी व्यापार को करने से पहले उस व्यापार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने व्यापार को कामयाब बना सकें मिटाने वाली रबड़ बच्चों के द्वारा काफी इस्तेमाल की जाती है और इसकी डिमांड भी काफी अधिक है इस प्रकार की रबड़ का इस्तेमाल कॉलेज वाले छात्रों और कई तरह के ऑफिसों में भी किया जाता है इरेजर यानी कि रबड़ दो तरीकों से बनाई जाती है एक नेचुरल वे में और एक सिंथेटिक वे में नेचुरल वे से जो बनाई जाती है वो पेड़ों से निकलती है उसे लेटेक्स कहते हैं और सिंथेटिक वे में ये पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनसे बनाई जाती है रबड़ ऑर्गेनिक डाइस की मदद से रबड़ को रंग दिया जाता है आपने कई रंगों की रबड़े दुकान में देखी होंगी और इन इरेजर को ऑर्गेनिक डाइस की मदद से रंग दिया जाता है जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड भी एक प्रकार के ऑर्गेनिक डाइज हैं जिसका इस्तेमाल रबड़ को रंग देने के लिए किया जाता है दोस्तों अगर आपको सफेद रंग की रबड़ बनानी है तो आपको जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी वहीं अगर आप अपनी रबड़ को लाल रंग देना चाहते हैं तो आपको आयरन ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी सल्फर को हिंदी में गंधक बोला जाता है और इसका इस्तेमाल भी इरेजर बनाने के लिए किया जाता है सल्फर की मदद से इरेजर को वल्कनाइज किया जाता है वल्कनाइज की मदद से इरेजर मजबूत बनती है और इरेजर को मजबूत बनाने के लिए हीट और सल्फर का उपयोग किया जाता है ताकि इरेजर अधिक टिकाऊ और गर्मी के प्रतिरोध बना सके सल्फर को आप किसी भी केमिकल बेचने वाली दुकान से खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन इंडिया मार्ट से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं 120 ग्राम सल्फर तीन सौ तक आता है वहीं अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो आपको ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल भी इरेजर बनाने के लिए किया जाता है दरअसल इसके इस्तेमाल से इरेजर को नरम यानी सॉफ्ट किया जाता है और आकार दिया जाता है बाजार में कई तरह की वनस्पति तेल उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत सौ रुपए से शुरू होती है इरेजर बनाने के लिए आपको एब्रेसिव लिथोफोन और फैक्टिस जैसे पदार्थों की भी जरूरत पड़ेगी इन केमिकल का इस्तेमाल भी इरेजर बनाने के लिए किया जाता है इरेजर बनाने के लिए स्वचलित मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये मशीन आसानी से मिल जाती है आप इरेजर बनाने वाली मशीन को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इन मशीन को यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप लोग इंडिया मार्ट से परचेज कर सकते हैं मशीन की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की मशीन खरीद रहे हैं मतलब अगर आप ज्यादा इरेजर बनाने की क्षमता रखने वाली मशीन लेते हैं तो ये आपको दस लाख तक पड़ेगी वही कम क्षमता रखने वाली मशीन की कीमत आपको थोड़ी सस्ती पड़ सकती है इरेजर बनाने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप प्राकृतिक रबड़ से इरेजर बनाना चाहते हैं या फिर सिंथेटिक रबड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं इन दोनों प्रकार की रबड़ों में किसी भी तरह का अंतर नहीं होता है इसलिए आप इनमें से किसी भी प्रकार की रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं वहीं एक बार ये तय करने के बाद कि आप किस रबड़ का प्रयोग करेंगे आप उस प्रकार की रबड़ को खरीद लें, लेकिन सिंथेटिक रबड़ जब आप लेते हैं तो ये आपको पाउडर की तरह मिलती है वहीं प्राकृतिक रबड़ पाउडर के रूप में उपलब्ध नहीं होती है इसलिए आपको सबसे पहले प्राकृतिक रबड़ जो की गाठों में आती है उसे पाउडर की तरह बनाना होता है रबड़ के पाउडर में आपको सभी केमिकल्स का मिलना बहुत जरूरी है इन सामग्रियों को अच्छे से मिलाने के बाद मशीन की मदद से आपको इन सामग्रियों को पिघलाना होता है या मिश्रण पिघलने के बाद थोड़ा सा नरम और ठोस हो जाएगा जिसके बाद आपको मशीन की मदद से इस मिश्रण को इरेजर का आकार देना होगा और आपकी इरेजर बनकर तैयार हो जाएगी इरेजर बनाने के बाद जो अगला सबसे जरूरी काम है वो इनकी पैकिंग करना है अक्सर इरेजर की दो प्रकार से पैकिंग की जाती है एक तरह की पैकिंग में इरेजर पर पॉलिथीन चढ़ी होती है और दूसरी प्रकार की पैकिंग में इस पर कागज या गत्ता लगा होता है इन दोनों प्रकार की पैकिंग में से आपको एक प्रकार की पैकिंग अपने रबड़ के लिए चुननी होगी इसके अलावा आपको इन इरेजरों को पैक करने के लिए गत्ते के बक्सों की भी जरूरत पड़ेगी आपको ये गत्ते के बक्से बक्से बनाने वाले व्यापारी से बनवाना पड़ेंगे 
इसके अलावा हो सके तो इन बक्सों पर अपनी कंपनियों का नाम भी लिखवा लें क्योंकि ऐसा करने से आपको कंपनी का प्रचार भी मिल जाएगा इरेजर के इस व्यापार को स्थापित करने के लिए आपको कम से कम 600 से लेकर 1000 एकड़ की जगह की जरूरत पड़ेगी जगह का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल यानी स्तर पर इस व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं अगर आप एक मशीन से इस व्यापार को शुरू कर रहे हैं तो आपको ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी बाजार में मिलने वाले इरेजरों के दाम एक रुपए से शुरू होते हैं इसलिए आप भी इरेजरों के दाम बाजार से मिलने वाले इरेजरों के दाम के आसपास ही रखें। हो सके तो शुरू शुरू में अपने इरेजरों के दाम बाजार में मिलने वाले इरेजरों के दामों से कम रखें क्योंकि ऐसा करने से आपके इरेजर की ज्यादा बिक्री होगी वही एक बार जब आपका ये व्यापार अच्छे से चलने लगे तो आप अपने इरेजर के दाम बढ़ा सकते हैं रबड़ एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल कई तरह की चीजों को बनाने में किया जाता है इसलिए अगर आप चाहें तो अपने इरेजर के व्यापार को अच्छे से स्थापित करने के बाद रबड़ से जुड़े दूसरे व्यापार भी शुरू कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ आप उन पेंसिल का भी निर्माण कर सकते हैं जिनके पीछे रबड़ लगी होती है इसके अलावा आप रबड़ की स्टैम्प का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं छोटे स्तर पर भी अगर आप अपना व्यापार शुरू करते हैं तब भी आपको अपने व्यापार का नामांकन करवाना आवश्यक है अपने व्यापार का नामांकन करवाने से आपको कई तरीके की सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा कंपनी का नामांकन करवाने के बाद जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण काम है वो अपने व्यापार के लिए लाइसेंस हासिल करना है ऐसे कई व्यापार होते हैं जिनमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और मिटाने वाली रबड़ के व्यापार में भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती है आपको ये लाइसेंस अपने राज्य की लोकल अथॉरिटी से हासिल हो जाएगा बाजार में इस वक्त कई कंपनी इरेजर बनाने का काम करती हैं और इन कंपनी की इरेजर अच्छी खासी बिकती है ऐसे में आपको इन कंपनी का मुकाबला करने के लिए प्रमोशन का सहारा लेना होगा प्रमोशन की मदद से आपकी कंपनी का प्रचार होगा और आपकी कंपनी की इरेजर के बारे में लोगों को जानकारी मिल सकेगी जिससे कि आपकी इरेजर की बिक्री बढ़ सकेगी इस व्यापार को शुरू करने से पहले आप इरेजर कैसे बनती है इसकी ट्रेनिंग पहले ले लें उसके बाद ही इस व्यापार को शुरू करें वहीं आप जब इस व्यापार को शुरू करेंगे तो आपको अपने कर्मचारियों को मशीन चलाने की ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो बिना किसी दिक्कत के इस काम को कर सकें इरेजर के व्यापार को अगर आप छोटे स्तर पर करते हैं तो आपको कम से कम पाँच से आठ लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी वहीं बड़े स्तर पर इरेजर के व्यापार को शुरू करने के लिए आपको दस लाख से अधिक रुपए की जरूरत पड़ेगी दोस्तों इरेजर बनाने के व्यापार को आप तभी शुरू करें जब आपको इस व्यापार की अच्छे से समझ हो जाए इस व्यापार को शुरू करने में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है लेकिन आप अगर ध्यान से काम करेंगे तो आप इस व्यापार की सफलता पा सकते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो नीचे वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को दिखाएं अपनी फैमिली को दिखाएं थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे